ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு பொது தமிழ் பகுதியிலிருந்து எதுகை மூனை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் எதுகை மூனை இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடினா என்ன சீர்னா என்ன தொடைனா என்னன்றத முதல்ல பார்க்கலாம் அடி அப்படின்னா செயலில் உள்ள ஒவ்வொரு வரியுமே வந்து அடி எக்ஸாம்பிள் ஒரு திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதில் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி அப்படின்றது ஒரு அடி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்றது இரண்டாவது அடி அது ஒரு அடி ஓகேவா இப்போ சீர்னா என்னன்னா அடிகளில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புமே வந்து சீர் அதாவது இப்போ அதே திருக்குறள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதில் அகரன்றது ஒரு சீர் முதல அப்படின்றது ஒரு சீர் எழுத்தெல்லாம் அப்படின்றது ஒரு சீர் ஆதி அப்படின்றது ஒரு சீர் மொத்தம் அந்த குரலில் ஏழு சீர்கள் இருக்குது ஓகேவா தொடை அப்படின்னா என்னென்னா சீர்களிலும் அடிகளிலும் எதுகை மூனை இயைபு முதலியன அமைய தொடுப்பது தொடை எனப்படும் அதாவது ஒரு அடி அடிகளிலும் சீர்களிலும் எதுகை மூனை முதலியன அமைய தொடுப்பது தொடை எனப்படும் ஓகேவா எதுகை மூனை இதை யூஸ் பண்ணி அடிகளிலும் சீர்களிலும் கவிஞர்கள் வந்து தொடையை வந்து அமைச்சிருந்திருக்காங்க ஓசை இன்பு தொடை எதுக்காக வந்து கவிஞர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஓசை இன்பத்திற்காக தொடையை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கு கவிதையோ செய்யுளோ எழுதுறதுக்கு தொடையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தொடை மொத்தம் எட்டு வகைப்படும் ஓகேவா என்னென்ன தொடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனை தொடை எதுகை தொடை முரண் தொடை இயைபு தொடை அளபெட தொடை இரட்டை தொடை அந்தாதி தொடை செந்தொடை மொத்தம் எட்டு தொடைகள் தொடை வகைகள் இருக்குது இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மூனை தொடையும் எதுகை தொடை இயைபு தொடை மூணும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே மூனைனா என்னென்னா ஒரு செயல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடிதோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது அடி மூனை தொடை எனப்படும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்த பின் எண்ணுமம் என்பது இழுக்கு அதாவது இந்த குரலில் முத அடியை எடுத்துக்கோங்க அதில் முதல் அடியோட முதல் எழுத்து ஏ ஏ இந்த இதுவும் இரண்டாவது அடியோட முதல் எழுத்தும் ஒரே எழுத்தாக இருக்கும் அது வந்து மூனை ஓகேவா இதே ம ஓகேவா உங்களுக்கு இன்னும் ஞாபகமாக நீங்கள் வச்சுக்கணுன்னா மூனைனா மூனைக்கு மொத்தம் ரெண்டு எழுத்து இருக்குது மூனை ரெண்டு எழுத்து இருக்கா அதில் ஒரு எழுத்த மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஒன்று ஸோ முதல் எழுத்து முதல் எழுத்து வந்து ஒன்றி வருவது வந்து மூனை அடிகளில் வந்து முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்துச்சுன்னா அது அடி மூனை தொடை நெக்ஸ்ட் வந்து எதுகை அடிதோறும் முதல் எழுத்து அளவுத்து நிற்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது அடி எதுகை தொடை எனப்படும் மூனைனா முதல் எழுத்துன்னு சொன்னோம்ல இப்போ எதுகைனா என்னென்னா இரண்டாவது எழுத்து ஒரு அடியில் உள்ள இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது எதுகை எனப்படும் இது உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கனா எதுகை மொத்தம் மூணு எழுத்தா மூணில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணுங்க மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டுனா ரெண்டாவது எழுத்து ஓகேவா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இதில் இரண்டாவது எழுத்து கா இரண்டாவது அடியில் இரண்டாவது எழுத்து கா சேமாக இருக்கா ஸோ வந்து இது எதுகை அது மட்டும் இல்லை முதல் எழுத்தும் அளவு ஒத்து நிற்கணும் அதாவது ஆ 
ஆண் முதல் எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா அ இந்த இரண்டாவது அடியில் முதல் எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா பா இப் ப்ளஸ் ஆ பா ஸோ ஆ ஆன்ற ஓசை ஓசை உங்களுக்கு இருக்கும் முதல் எழுத்தில் இரண்டாவது எழுத்து சேமாக இருக்கும் அது வந்து எதுகை இயைபு தொடை அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிதோறும் இறுதி சீர் ஒன்றி வர தொடுப்பது அடி இயைபு தொடை எனப்படும் அதாவது ஒரு அடியில் உள்ள லாஸ்ட் சீர் சீர் முழுவதுமே வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அடி இயைபு தொடை எனப்படும் கொண்டல் கோபுரம் அண்டையில் கூடும் கொடிகள் வானம் படிதர மூடும் இதில் முதல் அடியில் இறுதி சீர் வந்து கூடும் அதுவே இரண்டாவது அடியில் லாஸ்ட் சீர் பார்த்தீங்கன்னா மூடும் கூடும் மூடும் சேமாக இருக்கா ஸோ இது வந்து இயைபு தொடை இயைபு தொ இயைபு தொடை இது அடுத்தது எதுகை மூனை இயைபு மூணு வந்து சீர்களில் ஒரு அடியில் உள்ள சீர் ஒரு அடியில் உள்ள சீரில் வந்து எப்படி வந்து எதுகை மூனையை வந்து அமைச்சிருக்காங்கன்றதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ